Oye, me preciosas, me caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las copatas, vamos a bailar el rock. Que si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Vamos a ir muñequita que la fiesta ya va a empezar. No hay tiempo que perder y la fiesta ya va a acabar. Se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar. Y es, si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Pues ahora hablar de rock and roll. Una época quedaría marcada en el tiempo porque es esa oportunidad de que los jóvenes salgan a la calle, salgan a reunirse con sus amistades de su edad para poder platicar y llegar a hacer esa conexión, a encontrar esos confidentes en las secundarias. Por eso esta música quedó grabada en el corazón de toda esa generación, porque ir a la secundaria era poder tener esa libertad de tener amistades, de tener amigos, a quien confiarle, a quien encontrar a ese confidente, de platicarle qué le estaba pasando a ese adolescente, a esa... a esa... Eh, oleada de jóvenes que no podían tener una comunicación entre sus padres porque había una brecha generacional en la que no, se, no había esa confianza y al reunirse en las escuelas, en los bailes eh, se empezó a hacer esa conexión a tener ese colectivo de, de poderse comunicar con esa sencillez, con esa claridad y decir todo lo que les estaba pasando a ellos, tanto en su mente, como en sus casas, como en su cuerpo. Porque eran temas tabú, eran temas que no se comentaban y que el hecho de poderse reunir a bailar daba esa libertad de, de poder expresar todo lo que ellos eh, no, no lo contaban. Ni siquiera lo contaban con los hermanos mayores, porque los hermanos mayores también traían ya esa información generacional en la cual no, pues no contaban las inquietudes. Estos grandes actores que van a ir saliendo, que primero son grupos como los Tinto, como los Hooligans, como los Crazy Boy, como tantos este, grupos que salieron en esa época, de, eh, traen toda esa música extranjera y la empiezan a exteriorizar por medio del rock and roll mexicano. Más adelante se va a ir haciendo esa separación de solistas donde va a entrar Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Ulisa y todas esas esos solistas que fueron 
eh, haciendo toda una época en las cuales ellos también tuvieron esos cambios, esos cambios. Aquí todo México soñaba con que Enrique Guzmán se casara con la novia de México, que era Angélica María, pero pues el destino pues hizo muchos cambios y se veía esa oportunidad de poder exteriorizar hasta qué era lo que se quería que, que se cambiara y todo eso lo trajo el rock and roll. Hablar de rock and roll es hablar de, <coughs> de una época en la que va a haber tanta, tanto cambio mental y la música lo va a lograr, lo va a lograr poniéndole a esa, esa poesías, a esas canciones, poniéndole esos ritmos, donde va a ser una revolución inclusive en modas. ¿sí? Los hombres van a empezar a usar sus chamarras de cuero, sus este, aquellos eh, peinados que usaban los hombres, las mujeres van a empezar a usar sus faldas, esos copetes tan famosos de todos esos grupos, ¿sí? se hizo todo un, un icono se hizo toda una trayectoria a nivel de que el hombre ya no anduviera eh, con casquete corto militar, sino que empezaron a revolucionar los cabellos largos, las mujeres a usar sus minifaldas, a usar este, sus grabadoras. Ya habían pequeñas grabadoras donde ellos podían pues, ir eh, poniéndose en, en grupos pequeños y llevar la música. Y esto son los cambios en la tecnología que también se van a ir haciendo en, todo, en todas las este, estaciones de radio, porque aquí se va a ir viendo cómo Radio Juventud, Radio Variedades, eh, todas esas estaciones donde se van a empezar a contar todos esos álbumes relevantes como los Rebeldes del Rock, los Teen Talks, eh, los... Este, las músicas tan pegajosas como aquella de Vuelve, Vuelve Primavera, la de los Rockin' Davy y todo lo de las camisas negras donde iba a estar introducido en sus inicios César Costa. Aquí vamos a irnos dando cuenta que todo esto que vino a cambiar en México, pero también ocurrió en el mundo entero. Nosotros ahora tocamos el punto de México, pero eh, ay, el rock and roll es a nivel mundial y aunque aparentemente en este 2021 ya no se escuche, ahí andamos como, como equivocados. El rock todavía se hace, todavía se escucha y tiene toda una trayectoria, ¿sí? toda una historia que va a ir marcando pues desde los 60, inclusive se comenta que desde el 56 ya habían vestigios del rock and roll. Pues espero que les vuelva a mover todas esas fibras, a recordar y que entre todo este movimiento ustedes hayan podido lograr un confidente de secundaria.